তো আমাদের পরাবৃত্তের সমীকরণ সংক্রান্ত সমস্যা শিখে ফেললাম আমাদের পরাবৃত্তের আরও একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব সংক্রান্ত কিছু প্রবলেম থাকে তোমাদের বইয়ে তো এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য তোমাকে আগে জানতে হবে খুব ভালো মতো বুঝতে পারি যে ফোকাস দূরত্ব আসলে কি এটা কি ভ্যারিয়েবল নাকি কনস্ট্যান্ট আমরা দেখে ফেলি একটু তো আমি তোমাদেরকে একটু আগের অঙ্ক করে একটু ফিরিয়ে নিয়ে যাই একটু মনে করে দেখো যে একটা পরাবৃত্ত যদি সরল আকারে থাকে মানে আমরা চিন্তা করি ধরো এটা হচ্ছে এরকম ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এ এক্স আকারে আছে স্বাভাবিক আকারে আছে এবং এখান থেকে আমরা শীর্ষ বিন্দুটাও পেয়ে গেছি এবং এই দিকে আছে তোমার হচ্ছে একটা ফোকাস আছে আর এই দিকে দিকাক্ষ আছে তো আমরা ফোকাসটাও জানি কি হয় এ কমা জিরো হয় একটু চিন্তা করো যে এই পয়েন্ট নাম যদি এস বলি আর এইটা যদি পি বলি তাহলে এটা হচ্ছে এস পি এটা হচ্ছে পি এম ফোকাস দ্রুত কাকে বলে সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় এটা যে ভাইয়া ফোকাস থেকে যে কোনো বিন্দু দূরত্ব এখন কোশ্চেন ফোকাস যদি এইটা হয় বিন্দু তো অলস এটি হবে না বিন্দু এইটা পারে এখানেও পারে এখানেও পারে এখানেও এখানেও পারে ইভেন রাইট তার মানে কি যাচ্ছে যে এক একটা পয়েন্টের জন্য ফোকাস দূরত্ব কি হবে ভিন্ন ভিন্ন হবে তার মানে কি বিভিন্ন পয়েন্টের সাপেক্ষে ফোকাস দূরত্ব কি হয় ভিন্ন ভিন্ন হয় অর্থাৎ বিভিন্ন পয়েন্টের জন্য ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে ওই পয়েন্ট থেকে ফোকাস বিন্দুর ডিরেক্ট দূরত্ব অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এসপি হচ্ছে আমাদের ফোকাস দূরত্ব মানে স্বাভাবিক আকার দিয়ে বললে যে কোনো বিন্দু না বলে বললাম এসপি মানে এই পিটা হচ্ছে যে কোনো বিন্দু এক্স এবং ওয়াই ভ্যারিয়েবল ঘুরতে পারে বাড়তে পারে কমতে পারে সো যে কোনো বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব ভিন্ন ভিন্ন হবে এবং তা ডিপেন্ড করে বিন্দুর উপরে মানে বিন্দু কোথায় আছে এখন আমার বের করে মানটা কি হবে আমি জানি এসপি আর পি এম সমান তার মানে যা ছিল এসপি তার নাম ফোকাস দূরত্ব তার নামই কি আবার পি এম এবার দেখো পি এম আসলে এইটুকু রাইট আচ্ছা আমি যদি তোমাকে বলি জেট পি এম কি লেখা যায় বলো পি এম কি লেখা যায় পি জেট প্লাস জেট এম রাইট জেট এম এবার আমি আর নাম দিই এর নাম দিলাম ও এর নাম দিলাম এ এর নাম দিলাম এস ঠিকই আছে এবার চিন্তা করো তো ভাই এম জেট বা জেট এম যা এও কি তা তার মানে এই দুইটা জিনিস এখান থেকে এইটুকু আর এখান থেকে এইটুকু আসলে কি সেই না অবশ্যই সেই তার মানে এম জেট এর জায়গায় আমি লিখতে পারবো এ ও রাইট লিখতে পারবো আর পি জেট পি জেট তো এইটুকু পিজেট আর এইটা দেখো কি সমান মানে আমি যদি এখান থেকে তোমাকে লম্ব একে দেখাই তুমি বুঝতে পারবা তাহলে আমি একটা লম্ব আঁকলাম এখান থেকে লম্ব আঁকলাম হম তাহলে এটা কি হয়ে গেল আয় তো ক্ষেত্রে শেপ হয়ে গেল না আচ্ছা তার মানে এই বাহু আর এই বাহু তো সমান এইটুক আর এইটুক সমান এইটা এটা সমান এবার চিন্তা করো এইটুক আর এইটুক সমান আমি যদি একটু ডিরেকশন দিই তার মানে এখান থেকে এইটুক আর এখান থেকে এইটুক আসলে সমান তার মানে পিজেট আর এইটাকে দিয়ে বললে হবে এসও তার মানে এস ও যা পিজেটটা তার মানে লিখতে পারবো পিজেট ইকাল টু এস ও তাহলে এস ও প্লাস এ ও এখন আমরা বলি এস ও কি আর এ ও কি এবার দেখো এস ও আসলে কি এস ও চিটা ভোজ কেমন হলে দেখো এই বিন্দুর নাম কি এক্স ওয়াই তার মানে কি এই বিন্দুর বুঝ কত এক্স কোটি কত ওয়াই তার মানে এক্সের দিকে যাবো এক্স পরিমাণ ওয়াইয়ের দিকে ওয়াই পরিমাণ দেখো তো হলে ভোজ কি এটা না আর কোটি কোনটা এইটা তার মানে ও এস আসলে কি ওই বিন্দুর ভোজ তাহলে ও এসটা হচ্ছে ভোজ মানে এক্স আর এও এও ইকাল টু কি যদি এইটুকু এ হয় ভাই তাহলে এটাও কি এ না তার মানে এটুকু এ তাহলে এওটা কি আসলে এ এক্সাক্টলি ইট ইস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মেইন লাইন যে কোনো বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব যে কাল টু কি এক্স প্লাস এ এ কোথ থেকে আসবে এ আসবে এখান থেকে আর এক্স কোথ থেকে আসছে যেই বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব তার ভোজ তার মানে কোনো বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব নির্ভর করে কার উপরে ওই বিন্দুর ভোজ আর পরাবৃত্তের সমীকরণের এর উপরে তার মানে দাঁড়াচ্ছে কোটি বারুক কমুক যাই হোক যদি ভোজ সেম থাকে আর পরাবৃত্তের সমীকরণ সেম হয় তাহলে অলওয়েজ ফোকাস দূরত্ব কনস্ট্যান্ট হবে যদি ভোজ সেম থাকে যদি ভোজ বাড়ে তাহলে দূরত্ব বাড়তে পারে কমতেও পারে তাহলে বোঝা গেল অল ডিপেন্ডস অন ওই পরাবৃত্তের ওই বিন্দুর ভোজটা কত শেষ সো আমরা আপাতত এটুকু মনে রাখবো পরাবৃত্তের যে কোনো বিন্দুতে ফোকাস দূরত্বের উত্তরটা হবে এক্স মানে ওই বিন্দুর ভোজ প্লাস এ শেষ তো আমরা দেখি এখান থেকে কি টাইপের অঙ্ক থাকতে পারে এক্সাম্পল আমাদের ওই ফোকাস দ্রুত সংক্রান্ত একটা সংস্কৃত দেখালাম যেটা হচ্ছে এরকম যে আমি একটু কোশ্চিনটা পড়ি ধরো তোমাকে দেওয়া আছে যে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু সিক্সটিন এক্স একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ বলে দেওয়া আছে এই পরাবৃত্তের উপরে অবস্থিত একটা বিন্দু মানে যেই বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে ছয় কিন্তু যেই বিন্দু সেই বিন্দুর কি নাই স্থানাঙ্ক নাই অ্যান্ড দ্য কোশ্চেন ইস ওই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা কত তার মানে আমাদের কোশ্চেন সমীকরণটা দেওয়া আছে ফোকাস দূরত্ব দেওয়া আছে কিন্তু কি দেওয়া নাই বিন্দুর স্থানাঙ
আর এই যদি বিন্দু হয় বিন্দুর কি নাই স্থানাঙ্ক নাই কিন্তু কি দেওয়া আছে এই ডিস্টেন্স দেওয়া ছয় এই আমাদের কোশ্চেন বাট নাইটা কি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এই আমাদের উদ্দেশ্য আচ্ছা তো ফার্স্ট অফ অল আমরা সিস্টেমটা ফলো করি যে আমরা জানি যে কোনো পরাবৃত্তের জন্য ফোকাস দূরত্বের বেসিক কনসেপ্টটা হচ্ছে এক্স প্লাস এ এক্সটা কি ওই বিন্দুর ভোজ এটা কি ওই পরাবৃত্তের থেকে আসবে বা বলা যায় শিশু বিন্দু থেকে ফোকাসের দূরত্ব এখন দেখো যেহেতু আমাদের ওই বিন্দুর ভোজ করে আমরা জানি না আর ধরে নিতে পারি ধরে নিলাম যা ধরি ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান যদি ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়ান হয় তাহলে ওই বিন্দুর ভোজটা কত এক্স ওয়ান সো সেই ক্ষেত্রে এক্স যায় কি বসবে এক্স ওয়ান আর বলো এ কত এ কোথ থেকে আসবে পরবর্তী সমীকরণ থেকে আসবে বলো এখান থেকে এ কত এ কি হবে করে যার পার ওয়ান তার সহ কি করবো চার দিয়ে ভাগ করবো সিক্সটিন কে চার দিয়ে ভাগ করলে কি আসে ফোর সুতরাং আমি এখান থেকে আগেই বলতে পারবো এগিয়ে দেখলে ফোর নর্মাল জিনিস সো এখানে এক্স হচ্ছে এক্স ওয়ান আর এ হচ্ছে ফোর এইটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন পেয়ে গেলাম কিন্তু দেখো আমাদের কি নাই এক্স ওয়ান নাই বাট ইউ হ্যাভ দ্য অ্যান্সার অফ ডিস্টেন্স অফ ফোকাল লেন্থ তার মানে ফোকাল লেন্থ পেয়ে গেছো ক দেওয়া আছে ছয় এই এখানে দেওয়া আছে ফোকাল লেন্থ ছয় সুতরাং আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম এক্স ওয়ান এগুলো সিক্স মাইনাস ফোর এগুলো টু তার মানে আমরা পেয়ে গেলাম ওই পরাবৃত্তের যেই বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব ছয় ওই বিন্দুর ভোজ পেয়ে গেলাম টু ওই বিন্দুর ভোজ যদি টু হয় তাহলে বিন্দুটা কি হবে টু কমা ওয়াই ওয়ান এখন বলো বিন্দুটা হচ্ছে টু কমা ওয়াই ওয়ান তুমি পাইছো মানে হচ্ছে এই এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা এগুলো হবে এখন টু কমা ওয়াই ওয়ান এখন বলো বেকার প্রকার মান ওয়াই ওয়ান মান এই বিন্দু কার উপর অবস্থান করে পরাবৃত্তির উপরে তার মানে কি এই বিন্দু দিয়ে এটা সিদ্ধ হবে এই বিন্দু দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করাও মানে টু কমা ওয়াই ওয়ান দিয়ে পরাবৃত্তের সমীকরণ সিদ্ধ করিয়ে পাই ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার সিক্স ইন্টু এক্স ওয়ান আর এক্স ওয়ানটা হবে তখন কি হবে টু হবে কারণ আমরা বের করে আসছি এক্স ওয়ান এগুলো টু সুতরাং এখানে একবার লিখবো টু লিখবো সো বলো ওয়াই ওয়ানটা কত হবে রুটো ওভার থার্টি টু অবশ্যই প্লাস মাইনাস থাকবে কারণ আমি জানি না কি হবে অ্যান্ড দ্যাট মিনস প্লাস মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু টু দ্যাট মিনস প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু তাহলে বলো বিন্দু কয়টা আসলো দুইটা আসলো কি কি বিন্দু আসছে আলটিমেটলি বিন্দু আসছে টু কমা প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু কিন্তু প্লাস দিয়ে করলে একটা বিন্দু মাইনাস দিয়ে একটা বিন্দু কেন আসছে কারণ কি দেখো ধরো এই বিন্দুর নাম হচ্ছে টু কমা ফোর রুট টু তাহলে দেখো তো সেম লেন্থের আরও একটা বিন্দু পাওয়া যাবে না এখানে যাবে এবং তার নাম কি হবে টু কমা মাইনাস ফোর রুট মানে কি হবে পুরোপুরি অপোজিট হবে আর কিছু না তার মানে একই ফোকাল লেন্থের বিন্দু কয়টা হয় পার্বত্যের পরে দুইটা হয় কোন দিকে হয় অপোজিট সাইডে হয় অর্থাৎ একটা দিকে হয় প্লাস আর একটা হয় মাইনাস অপোজিট থাকা মানে কি হয়তো মানে ভুজ অপোজিট অথবা কোটি অপোজিট যে কোনো একটা অপোজিট সো এইটা হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার তার মানে কি আছে ফোকাস দূরত্ব থাকলে আমরা ওই বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করতে পারি এর থেকে উল্টা অপশন থাকতে পারে ধরো কী যেতে পারে প্রায় সমীকরণ দেয়া আছে ফোকাস দূরত্ব নাই কি দেয়া আছে বিন্দু দেয়া আছে ইট উইল বি মোর মাচ মোর ইজিয়ার দ্যান দিস আমরা দেখি একটা এক্সাম্পল এক্সাম্পল নম্বর টু ওকে আমরা তাহলে পরের স্টেপে আসছি এবার এবার দেখো কোশ্চেনটা হচ্ছে পরে দেখি আমরা সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার কিলো নাইন এস কী দেওয়া আছে পরবর্তীতে সমীকরণ দেওয়া আছে দিয়ে বসে এই পরাবৃত্তের উপরে অবস্থিত একটা বিন্দু হচ্ছে এম আমরা কিন্তু এম এর স্থানাঙ্ক জানি না কিন্তু উই নো দ্যাট ওই এম বিন্দুর ভুজ না কোটি হচ্ছে বারো চাইছে হচ্ছে ওই এম বিন্দুর ফোকাস তার মানে একটু ঠাপলা করে দিছে আমাকে দেখো যে পরাবৃত্তর এরকম আছে ফোকাসটা আমি কি জানি ফোকাসটা হয়তো আমি এখান থেকে পারবো কিন্তু ফোকাস তো ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পি বিন্দু এবং ফার্স্টলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পি বিন্দুর ভোজ কিন্তু ভোজ নাই কোটি আছে কোটি আবার কত বারো চাইছে কি এসপি কত আর আমরা জানি যে কোনো বিন্দুর কোটি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্টটা কি ভোজ কারণ আমরা জানি কোনো বিন্দুর ফোকাস দূরত্ব ইজ ইকাল টু হচ্ছে এক্স প্লাস এ এক্স হচ্ছে বিন্দুর ভোজ তো এখানে তো এক্স নাই তাহলে এক্স লাগবে আর এ কোথ থেকে আসবে আমি এটা আমি আগেই বের করে আসছি দেখো আমি এটা বের করে আসি এ কত হবে বলো ওই বের করার নিয়ম কি ছিল যার পার ওয়ান তাকে চার দিয়ে ভাগ করবো তাহলে নয় কে চার দিয়ে ভাগ করলে কি আসে নাইন বাই ফোর দ্যাট মিন্স আমরা মনে রাখলাম আমাদের এ অঙ্কের জন্য এ ইজ ইকাল টু হচ্ছে নাইন বাই ফোর রেখে দিলাম কোনো আপত্তি নাই আমাদের যার লাগবে কি এক্স দেখো বার এই বিন্দুটা কোথায় আছে পরবর্তীর উপরে আছে তার মানে এই বিন্দু দিয়ে এই সমীকরণটা কি হবে সিদ্ধ হবে সলভিট এক্স টুয়েলভ দিয়ে পরাবৃত্তটাকে সিদ্ধ করিয়ে পাই ভোজ হচ্ছে এক্স কোটে হচ্ছে টুয়েলভ
फोकल लेंथ ऑफ दैट पॉइंट मतलब वही पॉइंट टर मतलब पॉइंट एम विल बी कतो हो बोलो एक्स एक्स हो चाहे वन फोर्टी फोर बाय नाइन और ए ए कतो नाइन बाय फोर सो आम जो तो ये टाके जोग भी कोई तरह के मेरे ये टाके टू देखो अमिकन थे के अब उस शुमान पे जाए वन फोर्टी फोर बाय नाइन मतलब सिक्सटीन तो अपने मिलेक्ट पड़े सिक्सटीन प्लस नाइन बाय फोर अल्टीमेटली फोर सिक्सटी फोर प्लस नाइन तो अपने मतलब चीज़ सेवेंटी थ्री डिवाइड बाय फोर ये तो अच्छा मायना सर ये टाके लिखा जाए एटी वन बाय फोर एको ये तो अच्� सो आशा करें बुस्त वर्ष हो जब फोकस तुरंत तो शंकर तो आंगो दूर को मुझे पढ़े एक तो अच्छे पॉइंट दे आ चें कि तो कोटिया से भूज लाइन चाहे से कि फोकल लेंथ अथवा बाकी तो पढ़े फोकल लेंथ दे आ चें चाहे से चें बिंदु को तो हो बे सो ए दूसरे जो चमदर फोकस तुरंत का आंगो 